都去靠近图了嘛。大家好，今天是二零二三年四月十四号，今天视频来聊一下狗狗币这个位置是不是要起飞了？因为也是可以看到马斯克 Space 叉它的新建巨物已经合体了，下一周是要首飞，所以。包括昨天视频也是有跟家人们提到，四个小时里面的狗狗币是有异动啊。你如果敢买的话，其实前面下来的话也是跟大家讲，很重要的防守位就是这个 0.08 从来都没有跌破过、啊。包括目前的狗狗币多单两笔的话，也是全部在数钱。而且我们可以看一下，一个小时就是有异动啊，或者是这一次压回来，不管是哪一个点位，这个点位或者是哪一个点位给的那一笔多单进，其实。零点零八都没有跌破过，到现在我的观点是尽量给我拿住啊，或者等下来来跟大家聊一下，狗狗币有金鱼，现在是又买了接近十亿没有？复盘之前可以订我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册交易，或者也可以加入我们 Discord 社群，上面也有更多程序交易的买卖信号。我们先来看一下狗狗币短期的图形啊，其实这一波跌回来，呃，这下方有敢继续做多的，我给的一个。止损的防守位就这个 0.08 从来都没有跌破过。行情走到现在多单，我个人观点你一定要给我抱住，因为昨天也是有跟家人们提到，就是四个小时里面连续的异动，有可能就是有金鱼已经看到那一则消息。我也是后知后觉啊，今天早上才看到马斯克 Space 叉的这个新建已经是合体。计划是下一周要进行首飞哦，然后我们可以看一下 Space 叉上面马斯克回复的一些消息哦，他这边是有提到，已经是做好准备发射，就等待监管批准。至于时间，目前我还没有查到，到底是下一周什么时候要发射。呃，我个人观点，尽量给我抱住啊。当然，马斯克也是有提到，也有失败的风险。说，然后我们再看一下，也就是。消息的时间大约是在四月的七号，我们可以观察一下。我估计就是有金鱼，可能是早就已经看到这只消息，估计是要拉一波。我们可以看一下七号的一个时间点，狗狗币的价格日线形态上是在就在这个位置啊，差不多就是这根 K 线的低点附近啊。后面是再下去零点零八的支撑也没有跌破过。然后我们看一下这个时间节点最近有没有金鱼是在。做动作可以观察一下狗狗币排名一百的金鱼钱包的地址。首先观察一下上一次，很多人不是担心说这个第五名的钱包地址。我之前的视频不是有跟大家分析过，它这一只金鱼也是排名第一只金鱼是有关联啊，因为首一次它转了，比如说接近四十亿枚的狗狗币，也是从这个第一名的钱包地址转进来了。然后之前拉到零点。一的那个狗狗币的价格，后面是它减持了有十亿枚哦。然后我们可以看一下，最近它开始是又在加了，这两天是已经又重新流入了接近三亿枚的狗狗币。然后我们可以观察一下，之前不是有跟大家讲过，它这一个第五名的钱包地址是跟第十五名的这一个钱包的地址，也就是 D H Q S F Y 6 6的这个开头的这个钱包地址，它是一个中转啊，它是从。第五名的钱包要卖出去的时候，是先转到这个钱包的地址，然后从这个钱包再转到一个 wallet， 好像是在六十九名的一个钱包，然后去进行一个卖出的动作。我们可以看一下，是一个 wallet 三三幺七四二五的，我们找一下有没有这个三三幺七四二五，在这一名，现在是跑到。第九十三名啊，就是这一个钱包地址三三幺七四二五。不过我们可以观察一下，最近既然金鱼是有在重新买入这个狗狗币，然后我们可以再观察一下，也就是新建合体的那个七号，马斯克宣布要进行新建的首飞的一个时间节点。我们可以观察一下，有一只金鱼是在七号的时候，历史上从来都没有见过。七号的时候是首次见到这个钱包是从。我去看了一下它的区块数据啊，也是从一个 wallet 的钱包，是不是交易所的一个钱包，转到这一个地址里面是六亿四千多枚，所以就这一段时间，其他的钱包我没有去看啊，像这一些小量的一个钱包我没有去看，单单第五名呢又重新转入了三亿枚，然后十九名的这个钱包地址也是买入了近六亿枚。我不知道跟这个第五名的这一个金鱼或者是第一名的，是不是全部都是马斯克有关联？然后我们可以看一下，你如果有兴趣从这个第十九名的钱包一步一步的去查看它的这个 block， 
可以点击这一个区块数据 block 里面去观察。然后我刚刚是已经有查过了，它是就是从这一个 wallet 3659174钱包地址开头是 D L T S W， 不知道这个地址是不是哪一个交易所的钱包。所以我个人观点，最近金鱼狗狗币是有重新在买入，反正。就这段时间，不管是你之前在这个低位有听我建议，或者是最近这个位置有继续开的多大，一定要给我抱住啊！然后我们可以看一下狗狗币目前的形态，刚刚是有跟大家讲过，其实所有的均线组都是非常的漂亮，价格是站在五十、二十这三条均线是一个多方排列的结构，而且这一次压回第二次的低点，它其实也是继续踩这个二十 MA， 而且二十的一个均线。是在这个六十均线的上方，就是说明短期买入的成本是有被中长期买入成本的一个多方在保护，所以整个去年的底部应该就是很多金鱼市也是不断的在吸纳。我个人观点，最近有可能就是要开启一波上涨的行情。那然后我们再看一下，呃，比如说指标，现在是 K D 日线也是形成一个金叉，而且也是有粉丝是发现。它这个位置 MACD 是要进行一个鸭子张嘴的迹象，而且它是在零轴上方啊。那我们可以看一下，粉丝发现的一个位置就是在去年，不是去年啊，二零年的当时一个位置，这边也是感觉要启动的一个位置，可以看一下，是在这个位置啊，是不是有可能类似这个位置？二零年十一月份的时候，这边位置一个启动，当时它这个 MACD 还是在零轴下方。不过我个人观点，有可能就类似这个位置啊，我们可以看一下，这边是不是要开始一波起动？因为当时那个 MACD 也是在零轴上方，不过它这一次压回的一个回撤，是整个柱状也是放了十几二十个，不过整个 MACD 也是在零轴上方，所以我个人观点，有可能也很像这个位置，就类似一个。涨出去又压回，然后压回到这个前面的这个支撑区上方，要开启一波井喷的行情。我们可以看一下，后面就继续往上涨。所以目前的位置也是一样，现在都已经零点九了。我个人观点，有可能这一次压回就类似刚刚画的那几个位置。目前 MACD 也是在零轴上方，尽量给我抱住。那至于短期，昨天不是有跟大家讲到嘛，盘中是有异动啊，因为看到量能就是很明显，盘中有异动，而且也是有跟大家讲，这一根闪崩。我相信就是有人被洗出去了，他有这种异动，而且是价格早就已经把这个价格给过了。那其实昨天什么位置你都可以继续开啊，防守位就这么近啊，开到现在多单尽量给我抱住啊。然后我们再看一下上面的几个压力区，短期就观察一下前面这一个回撤的四个小时的一个 N 线，这个位置是有一个压力区啊。个人观点，呃，就尽量观察一下，短线在这一个位置是多少。大约是在零点零九二，不过我个人观点还是一样，现在是牛市啊，不要去管什么压力或支撑。然后我开这一张图片给大家看一下，很多人还是在怀疑比特币牛市就是已经来了。去年的时候，希望家人们抄底，抄到现在，其实有些新粉丝进来的话，可能还是接受不了比特币是不是牛市。我们可以观察一下历史上比特币在它的月线里面，一般。前一次的熊市的低点跟下一次熊市的低点，它间隔的时间在月线里面大约是一千四百天。我们可以看一下，二零二一年的这个低点对应到这个位置，然后到下一次熊市的低点，二零一五年的这个位置，这个位置的时间是一千四百天。那下一次2015年的这个低点，熊市的低点，跟下一次2019年熊市的低点，这个位置，也就是这个位置间隔的时间，是不是一千两百多天？差不多也是很接近一千四百天。然后下一次我们可以看一下，就这一次啊、哦， 2 0 2 2年熊市的低点，它这个时间跟2019年这个低点熊市间隔的时间。就是一千四百天，所以已经见底了。目前就是牛市，包括之前也是有跟大家讲过，如果你反应真的慢的一些粉丝，就这一根 K 线突破，突破它是已经突破了整个月线的下降趋势，月线里面的下降趋势，这种是很大级别的一个突破，突破出去一般有压回，你一定要尽量站在买方，特别是上一次在两万压回的这个低点，希望朋友们你一定要重仓，就是因为它月线趋势。
都已经突破了，压回的这个低点，反正目前做多尽量给我报吧，报到将来的财富自由。最后还是一样，可以对我们的 YouTube。